ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് എസ് സി ജെയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ ഇൻ വി എ ആർ ഓഫ് എ സെക്യൂട്ട് ഹാവിംഗ് പവർ ഫാക്ടർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പവർ ഫാക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് വെൻ ദ അപ്പാരൻറ്റ് പവർ ഓഫ് ദ സെക്യൂട്ട് ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വി എ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഈ അപ്പാരൻറ്റ് പവർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പാരൻറ്റ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഐ ആണല്ലേ നമുക്കറിയാം വി ഐ ആണ് അപ്പാരൻറ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഐ ആണ് അപ്പാരൻറ്റ് പവർ അപ്പാരൻറ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പാരൻറ്റ് പവർ അപ്പാരൻറ്റ് പവർ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യൽ എസ് ആണല്ലേ എസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വി ഇൻറ്റു ഐ ആണല്ലേ വി ഇൻറ്റു ഐ അത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വി എ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് വി എ ആണ് എൻ്റെ വാല്യൂ കൊസ്റ്റിൽ ഗിവൺ ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വി എ ആണ് കൊസ്റ്റിൽ ഗിവൺ ആണ് അതേപോലെ ഇനി എന്തോട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പവർ ഫാക്ടർ കോസ് ഫൈവ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പവർ ഫാക്ടർ അഥവാ കോസ് ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണെന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ നിങ്ങളോട് കാണാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റിയാക്റ്റീവ് പവർ ആണ് അല്ലേ ഈ റിയാക്റ്റീവ് പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്റ്റീവ് പവർ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ എന്താണ് വി ഐ സൈൻ ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ എന്താണ് വി ഐ സൈൻ ഫൈവ് ആണ് വി ഐ ഓൾറെഡി അറിയാമല്ലോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണല്ലോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണല്ലോ ഇനി സൈൻ ഫൈവ് കാണല്ലേ ഈ കോസ് ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സൈൻ ഫൈവ് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് സൈൻ ഫൈവ് കാണാം സൈൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ വരും പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ വൺ എന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് വരും അല്ലേ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഈ റിയാക്റ്റീവ് പവറിൽ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സിന് ഞാൻ സിക്സ് ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതി ഒരു സീറോ കട്ട് ചെയ്തു സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ വൺ ട്വൻറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ സോ നമുക്കിവിടെ അപ്പാരൻറ്റ് പവർ തന്നിട്ട് എന്താ കാണാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റിയാക്റ്റീവ് പവർ ആണ് കാണാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ നമുക്ക് പവർ ഫാക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ വി ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻ ദി അപ്പാരൻറ്റ് പവർ യൂസിങ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ വി ഐ സൈൻ ഫൈവ് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ റൈറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആ പവർ ട്രാങ്കിളൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ആക്റ്റീവ് പവറും അതേപോലെ തന്നെ അപ്പാരൻറ്റ് പവറും തന്നിട്ട് റിയാക്റ്റീവ് പവർ കാണാൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റീവ് പവർ ആക്റ്റീവ് പവർ തന്നിട്ട് അപ്പാരൻറ്റ് പവർ കാണാൻ ചോദിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ നോക്കണേ നിങ്ങൾ ഇത് എസ് എസ് സി ജെ ഇ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ഡിറ്റർമൈൻ ദ ട്രാൻസിയൻ ടൈം ഇൻ സെക്കൻഡ് ഓഫ് എ ആർ സി സർക്യൂട്ട് വെൻ ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ഇസ് ഫോർ മില്ലി ഫാരഡ് ആൻഡ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ഇസ് സിക്സ് കിലോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസിയൻ ടൈം ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടാൽ മതി അല്ലേ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആർ സി സർക്യൂട്ടിലെ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണ് ആർ സി ആണ് അല്ലേ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ ആർ സി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അത് ആലോചിച്ചിരിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്താണ് ടോയ്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ സി ആണ് സോ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാമല്ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് സിക്സ് കിലോ ഓമ് അപ്പം സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ മില്ലി ഫാരഡ് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് സിക്സ് കിലോ ഓം ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീയും ടെൻ റേസ് ടു പ്ലസ് ത്രീയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നുണ്ടാവുക അതേപോലെ ആർ എൽ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷന് എൽ ബൈ ആർ ആണ് അല്ലേ അതൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സ്ഥിരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് സോ
സീറോ ടു എന്നായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക ഇത് ടോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആൻസർ ഓപ്ഷനിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ചോദിച്ചത് എന്താണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്താനുള്ള ടൈമാണല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ഫൈവ് ടോ കാണല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ് ടോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ കേട്ടോ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം A capacitor with no initial charge at t equal to infinity act as in the data. So, this type will show you the data. That is the capacitor initially, like the capacitor at infinity final state. That is the data. 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 എൽ ഒ സി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് പഠിച്ചുക അതിൻ്റെ അത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇൻഡക്ടർ ഇനീഷ്യലി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇൻഡക്ടർ ഇനീഷ്യലി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഫൈനലി എന്തായിരിക്കും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക സോ അതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് ആലോചിച്ചുക കപ്പാസിറ്ററിൽ ഇനീഷ്യലി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്റി നോ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നേരെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇനീഷ്യലി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും ഫൈനലി എന്തായിരിക്കും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടും ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകുമല്ല ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയില്ല നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ടെക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഡാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് എൽ ഒ സി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോഡ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ആൻസർ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ നിർത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ റൈറ്റ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം അറ്റ് ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് വിത്ത് സീറോ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആക്ട് ആസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിൽ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇൻഡക്ടർ ഇനീഷ്യലി എന്താണ് അറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ എന്താണ് അറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണല്ലേ സോ ഇൻഡക്ടർ മാത്രമാണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് അറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണല്ലേ സോ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ടർ ആണ് അഥവാ ഓൺലി വൺ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഫോർ ഡി സി ആൻഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഫോർ എ സി അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് നോക്കിയേക്കാം ഏതാണ് വരിക എന്നുള്ളത് അതായത് ഡി സിയിൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷന് എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ബൈ എഫ് സി ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഡി സിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡി സിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഡി സി ഫോർ ഡി സി ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് സീറോ ആണ് അല്ലേ ഫ്രീക്വൻസി സീറോ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി സീറോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സീറോ വന്നാൽ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ എന്താ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അതെന്തായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സി ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഫോർ ഡി സി ആണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കപ്പാസിറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം അത് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കണ്ടേ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഫോർ എ സി അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെ സോറി രണ്ടാമത്തെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എഫ് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട്
In a parallel resonance circuit, the input impedance of the circuit is an important question. We have to learn how to learn the series resonance. In parallel resonance, the impedance of the impedance is the maximum. So, let's check it out. In parallel resonance, the impedance of the impedance is the maximum. In the series resonance, the impedance of the impedance is the minimum. So, here is the maximum. If the impedance is the maximum, the current is the minimum. So, what do you think? What are you doing in parallel resonance circuit? The input is the impedance. The impedance is the maximum. The impedance is the maximum. That's the right answer. Is it clear? Okay, right? Okay, let's see. Let's ask some questions about the power system. Let's ask some questions about the power system. Let's ask some questions about the power system. Maximum demand is generally dash the connected load. That's the proper insert. This is the sentence is correct. Less than is equal to no relation. That's why it's more than. Now, let's talk about the term. The maximum demand. In the power system, the load economy of the power system, we can learn different factors, different terms. Maximum demand, average load, connected loads, demand factor, diversity factor, plant capacity factor. Jadi, kalau korang basic itu lagi orang orang kita pergi ke ambil ni, tu kita cuci lagi ni ada mana maximum demand yang connected load yang kami lenteng kita koneksi ni dalam ni ada ni le. Yes, apa yang kami koneksi ni? Ada itu. Ini maximum demand yang tu baru ni ada, satu power station ni berada na, itu greatest itu la power demand ada. Apa aduh terceh item connected itu load ini kat leh anda iri kanam korawa iri kende. Karena anggane mandi lengan leh aduh power system ini anda ane stability ni aduh bawa di gile. Apa terceh item maximum demand ini baru ini aduh connected load ini kat leh lesser iri kanam. Which means right answer ini baru ini aduh less than ini leh dana correct item la answer. Maximum demand is generally less than the connected load ini leh dana right item answer. Clear ano? Okay ano? Right. Next question lekup wa. If the maximum demand is 100 kilowatt, maximum demand is 100 kilowatt. That's why load factor, okay. Load factor is 100% of the load factor. Load factor is 100% of the load factor. We consider the load factor as 1. Find the unit generated per amp in the circuit. Find the unit generated per amp in the circuit. Find the unit generated per amp in the circuit. Then we will find the simple load factor in the equation. Yes, load factor in the equation. Load factor is equal to Load factor is equal to unit generated unit generated annual annually ini tergelar unit generated annually divided by maximum demand ada itu P max maximum demand into Orang year lalu, orang year lalu kumpa 8,760 le, 8,760 ari kum, awas suri rendah dah boleh. So, adanya load factor ni equation baru ini tu. Abi tu le load factor ni value kau sila 100% aja, jangan tanda tenda. Adanya tu load factor one na ane tau. Load factor is equal to one. Adanya boleh maximum demand ni kau sila tanda kena lo. Maximum demand ni tu baru ini tu. Ibarat P max ni tu baru ini tu. Ane P max ni tu baru ini tu. Maximum demand ni tu ane. 100 kilowatt ane le, 100 kilowatt ane. Abi ini dua karya ni le tanda ni tenda. So, nama kita ni ada nama kita equation ni substitute ya. Load factor one na ane. That is equal to unit generated, unit generated annually divided by P max ni le value 100 ane le. 100 kilowatt ane, 100 kilowatt, 100 kilowatt into 8760 ni beri le. So, nama kita ini terminal kita dekam. Adapun dengan berapa yang ceri, iu zero ni berapa kita thousand kilowatt ay. Apa megawatt lekang nama kita dale. Apa nama kita answer anda ikum unit generated unit generated annually yang tu berapa ni dale? Anda ikum eight hundred and seventy six megawatt hour ay ikum leh beritanda awa. Eight seventy six megawatt hour ay ikum beritanda awa. Right answer anda berapa ni dale? Option B ane correct ay ikum answer dale. Kilowatt lekang nama kita dale. Alah kilowatt lekang nama kita eight thousand seven hundred and sixty nade kandir ni dale. Paksa ini berada megawatt lelai itu guna dengan, nama kita ini yang am right answer itu baru. Sorry, option B lelai, option B lelai, option D yang itu right answer. Option D yang megawatt itu lelai, right answer itu market itu. Okay, lelai clear lelai. Right. Next question lelai kita. An overall power generation economics is E is equal to A plus B into K W plus C into K W H. Ini adalah dana lelai lelai. So, we have an expression that we have to choose. What is E? 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 What is E?
B into KW. Okay, but KW is multiplied with C. We have to multiply with KW, HU. Multiply with it. Okay, so we have electrical generated, generated electrical energy. We have to charge the pricing. We have to charge the charge. Okay, we have to fixed charge. Okay, we have to annually charge. Fixed charge. Okay, fixed charge. That's why this is the maximum demand is independent. Maximum demand is independent. Uh, the second is semi-fixed. Semi-fixed charge. Semi-fixed charge. That's why the third factor is running charge. Okay, running charge. Running charge. Okay. Now, A is fixed charge. A represents fixed charge. A is fixed charge. Constant A represent. Maximum demand multiply maximum demand multiply B This is semi-fixed charge. This is annually the calculate This is semi-fixed charge. This is multiply KW maximum demand multiply C is running charge. Running charge expression C is running charge. Okay, what I show you is an overall power generation economic is E is equal to A plus B into KW plus C into KWH. And then what I show And then our expression is E is equal to A plus B into KW plus C into KWH. This is what I show now, we have total charge, total charge of energy created. That is three factors, that is three parts divided. Total charge of electrical energy generated. Total charge of electrical energy generated. That is three parts divided. What is it? 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 Fixed charge. What is it? Fixed charge. Fixed charge. Okay? Fixed charge. Randamath and then a semi fixed charge and a Randamath the semi fixed charge and a semi fixed charge and a Munamath and the running charge and a running charge. That is the division of the electrical energy generated. Charge of electrical energy. That is the pricing. Charge of electrical energy generated. That is the three parts. That is split. That is the fixed charge, semi fixed charge, and running charge. A represent in the fixed charge in A and the other constant in the other fixed charge in the other annually and in the other calculate in the other other maximum demand in the inilla effect the chain illa. Any KW and the other multiplied with the maximum demand is multiplied with the B and KW is multiplied by B. E B and then represent in the semi fixed charge in a represent in the semi fixed charge in a represent in the B and a uh, I do constant in the word in the uh, represent in the semi fixed charge in the other place C into KWH this is a running charge or C represent in the running charge another KWH at a multiply in the C in the word in the okay the annually on in the other calculate in the total energy total charge of energy generated in the word in the annually on the middle in the other calculated chay the work another even then independent of maximum demand on it and then the KW and answer to change in under the KWH in answer sorry it is the KW to multiply no it is the KWH to add in the inner multiply chain under so what you are going to see in the world in the end in our and then on other running charge in and then the represent the chain the NLA guy or the recap clearly okay lay so it three and I'm okay here session to discuss the end of the cool the question some can the next session to discuss the app with the world a video single community each channel subscribe here could the videos number next to the questions of the next session to discuss yeah that's all for today thank you for listening have a nice day